Y yo, ¿qué pasa? Estamos aquí, que Mission Crane, y vamos a traeros un poquito. No sabía que cambiaba lo que decía al darle aquí a, vol a volver a comenzar en partida. Al caso, venga, que vamos a jugar de estar reparable. Vámonos por aquí. Y vamos a ir un poco más radical esta vez, ¿no? Vamos ya a... ¡Uepa! Vámonos por aquí. 447, 448. Este no tiene nombre. Por nada. No tiene nombre. Vamos. Like a combination of a much smaller version and a much larger version of this exact room. It all made Stanley uncomfortable, and he started to bleed a little. This made him smile. Come on, you know. That he was human. Es que sí, es como una habitación más chica, metían otra más grande, ¿ves? Yes, really, really worth it being here in the room. Está claro, esta habitación, vamos a mirar las pinturitas, el sofá. La trama no importa. Venga. Pues... Dijimos que íbamos a ser radicales, así que vamos a desobedecer. Stanley fue tan bueno en seguir las direcciones, es increíble que fue hace 5 años. No me despiden, soy funcionario. Soy funcionario. Muto por el saltar. No saltes del montacarga mientras está en. Supongo que esto será un final si me tiro, pero vamos a, a seguir para adelante. <risa> Coño, eso es otro. Bueno, vamos a ir. Eh, quien tenga que... Ah, mira, es que hay ahí un pasillo. Pero vamos, que un así a ver quién coge las cajas de ahí, ¿sabes? Venga, venga, venga. Soy un ansia. ¿Quién coño es ella? ¡Ay! ¡Dame chance! <ríe> Dame la chance para redimirme. <ríe> That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your face in another, then pick up the phone. No, no quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Toma. Hago un Willy. Hago un Willy. As Stanley picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance but with hope. Lo he quitado. Lo he quitado. Lo he quitado. Lo he quitado. Lo he desconectado, no me lo creo ni yo. <risa> no he cogido incorrectamente, simplemente, pues bueno, es que estaba gastando luz, ¿no? No, no, no quiero, no quiero coger. No quiero coger el teléfono. No es que no. Que por cierto... Está enchufado la luz, no el teléfono. Bueno, venga. Vamos a ver qué pasa. Ahora... Ahora, ¿por qué no me dejas saltar, tío? Ya que me dejas agacharme y en el juego no se agachan ni Peter. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision making in the world. Un video? ¿Qué coño? This helpful instructional video. Bueno, hay un video de verdad. It's the best part. No está subtitulado. ¿Sabes? But if used incorrectly, it can also be the most dangerous. For example, 
In this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years quality of life for citizens of impoverished third world nations. Y bueno, eso es lo que hago yo en GTA. Remember that unlike here, the real world makes sense and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, My goodness, is it 4.30? I'm supposed to be having a back sack and crack. Se supone que debería practicar... Nah, pero... <risa> Aparte estoy solo. Ah, mira, ahora ponen subtítulos en inglés. Mismo. Ahí estamos, ocho decisiones por día. ¿Cuándo vas a tocarte? ¿Cuándo vas a mear? That in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, you're yeah, in the middle of the exercise to test and reinforce the material covered in this video. Vale, a ver. Ah, welcome back. ¿Qué te estoy reventado? ¿Qué coño es esto, tío? As a result of narrative contradiction. Danger. Danger everywhere. Properly informed on good decision making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Venga. Entonces, ¿qué tengo que ir ahora? ¿Que no te me obliga a coger la puerta de la izquierda o qué? Mira, era un final. Bueno, ya lo haré. El, el final de tirarte como. Si tendría sentido, ya la subiré, ya subiré esa historia. Vamos a ver. Venga. Vámonos para adelante. Pero... Ah, eh, eh. No mientas, estás mintiendo. Ahora mismo, para. <ríe> ¿Habrá cambiado algo? Porque no sé, en teoría... Ni idea. Y una polla. Uy, se ha cerrado. Se ha cerrado. Eso no lo tengo que creer ni tú. Voy a coger la puerta de la derecha hasta que explote el juego. Sí, claro. Espera, espera. Te aviso, ¿eh? Te aviso. Venga. Coño, que me ha empujado la puerta. Oh. No. ¿Qué coño es esto? Yo está estaba... bugueado otra vez. Bueno, bugueado queriendo, pero. ¿Y estas luces estas van a apagar? Que no quiero. Pues no. No hay otra opción, hay que ir por aquí. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Por qué las sillas están clavadas en la tierra? Está todo reventado. Está reventado. Daniela Brewer. Ah, ¿Puedo tirar para atrás? Bueno, hay que ir por aquí. No puedo, ¿no? Mira, ahí hay una puerta roja. No puedo ir. Parece. Voy a tirar para atrás. Vamos a ver. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? 
Este no está apagando el juego, creo. Sí, venga, a ver qué coño pasó. ¿Ese es el final o qué? No. Hola. Bueno, tío. Antes estaba reventado, ahora ya. <risa> y yo está, 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 está hecho por un chaval. Esto está reventado. No puedo. Sí, hombre, rompelo. Que yo no soy Stanley. He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. <laughs> that thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you. You're a child. <laughs> oh, my story. If you'd just gone through the wall and left, you would have seen there was a hole under the ground. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard. Bueno, y ahora? Ahora ya sí. Bueno. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. <clears throat> When Stanley came to a set of two mm. doors, <laughs> he entered the door on his left. Ay. No. Why did you do that? Quickly. Hurry. Bueno. <laughs> behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Creo que eso ya está en bucle y por otro lado. No sé, vamos a probarlo otra vez. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Venga. Pero no me empuje, macho. No. Why do that? Quickly. Hurry. Casi. Venga, vámonos ya, hijo, para la izquierda, que eres muy pesado, que pesado, ¿eh? Oh, uf. ¿Y si voy para atrás? Venga, la puerta de la izquierda. Vámonos. A ver, venga. Uy, mira, está entero. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's Uy. office, hoping he might find an answer Coño. there. Oh, esto no se abre. Esto está diferente. Oh. Y no hay escaleras para abajo, eh. Esto está diferente. Reloj, cállate. Bueno, espérate que va a tocar las ocho. Las ocho. Venga. Dale ahí, dale. Dale reloj. ¿Qué coño es? Eh, ¿Por qué este es súper de ella? Venga, reloj, relájate, tío. Vale. ¿Qué por qué está esto? Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. ¿Qué coño, tío? Unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay Soy el jefe más caro. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to Estamos bien, o sea, esto estaba detrás de esto, vale. And then spoke the code. ¿Qué tengo que decirlo? No creo, o sea, tengo que... Pues no hace nada, ¿eh? No sé. No, vamos a probar. Night Shark 115. Mismamente, ¿sí? Pues mis cojones, ¿sí? Eh, esto pasa en mi culo. I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the case. Pero si esto no tiene mi, o sea, que no, que no, que no tengo que hablarlo. Que Stanley no habla, coño. Que es como Gordon Freeman. 
que los personajes de este motor son mudos. Tienen un problema las cuerdas vocales, que no las tienen, coño. Que no puedo. Que no han contratado un actor para que me ponga frases, coño, y las diga. Con el ordenador que esto que coño es, tío. Se tiene el, el Windows 77, ¿eh? Bueno, pero... Bueno. ¿Qué hace Stanley? ¿Qué tal? ¿Sabes? <risa> este es el fin de... De esta historia, sí. Algunas historias tienen crédito, ¿vale? O sea... Sí, tienen crédito, como esta. <risa> ya le deja coger la puerta que quiera y todo, ¿sabes? No quiere elegir. Está absorto. <risa> la historia lo necesita eh, glorioso <risa> todo se espera en la y yo <risa> eh, bueno creo que ya no hay nada nada más ¿no? En, esta, en este final Creo que no Pues bueno señores, espero que os haya gustado Like favorito y tal Ayuda un montón Y cualquier cosa ya sabéis Arroba que me he hecho en ¿no? En el Twitter Nada, que venga, que nos vemos pronto A ahora